save file natin and i-rename uh, save as natin and i-rename natin sa uh, material setup material material setting up material okay setting up material okay then save okay and then press natin yung M letter M sa ating uh, sa ating keyboard or itong icon na ito sa ibabaw ng ating uh, uh, menu toolbar so press lang natin M for ano uh, shortcut key okay so dito sa ibabaw itong isang material slot natin uh, automatic nakaselect na siya and then dito sa standard click natin yan and dito sa may uh, mental ray section arc and design select natin yan then press ok ok so i-rename natin to jar ok and click and drag natin to papunta dito sa kabilang material slot katabi nya rename natin yan lead ok then uh, balik tayo dito sa may uh, jar material then click and drag natin yan dito sa jar ok then tingnan natin uh, test render natin kung ano yung itsura nya ok ok cancel muna natin so pag nagtetest render kayo press natin yung F10 pag nagtetest render kayo liitan nyo muna yung width and height nung canvas size natin para mabilis ninyo ma-render kaagad. So, i-unlock natin tong uh, uh, image aspect ratio. Lock natin 'yan. Para pag sinet uh, pag ginalaw natin yung kung isa man dito sa width or height, automatic susunod yung isa sa kanila. So, babaan muna, muna natin tong uh, height ng mga 700 siguro. Ayun, automatic nag-adjust din yung width. Okay, so test render. Ayun, mas maliit na siya ngayon mag-render. Ayan. So, may kita ninyo. Halos pareho na sila dito. Okay. So, close muna natin tong render setup. Okay. So, dito sa my jar ulit, material slot, balik tayo. Then, dito sa color, dito sa main material, main material parameter, Select natin yan and set up natin sa black. Okay, huwag masyadong black. Yan. So, medyo slightly nakalapit lang siya dun sa pinaka dulo ng ano, uh, bar na ito. Okay? Then, click OK. Then, dito sa may reflectivity, uh, glossiness, babaan natin yung glossiness siguro, mga gawin natin 0.8. And, dito sa may uh, reflectivity, 0.7 Okay Then render Render Ayan So may kita natin dito sa ating reference image Na halos Pumareho na siya So medyo babaan lang natin din Siguro itong glossiness 0.7 para para mag-spread palalo yung highlight dito medyo naro pa yung highlight eh. dito sa reference image medyo naka-spread pa so mas mababang glossiness mas magi-spread mag, mas magi-spread yung ating uh, highlight pero pag mataas na glossiness parang halos ano yan yung highlight niyan parang sobrang kintab parang tubig na yung kintab niyan parang salamin, uh, clear glass uh, pag mababang glossiness yan, yung medyo papunta na sa plastic yan, yung medyo mababang ano na, glossiness nga ganun din sa reflectivity pag mataas yung reflectivity natin so nandun yan sa mga, yan yung mga mirror yung mga reflective metals pero pag binabaan natin yung reflectivity, lalong lumalabo yung reflection nya okay so, test render 
Okay. Mukhang mukhang okay siya. Then close muna natin tong M. Ah, uh, itong material effect. So mapapansin natin, meron pa siyang additional highlight dito sa gilid. Saka dito sa kabila. Sa atin wala. So para magkaroon 'yan, lagyan natin ng additional light sa likod. So punta muna tayo sa perspective. Select natin tong light, then duplicate natin. Gamitan natin ang move tool, hold natin yung shift, move natin yan. Pwesto natin pa patalikod. Then, click OK. Then, taasan natin yung kanyang size. Ayan. So, balik tayo sa uh, camera mode. Press natin yung C. Then, test render. Ayan. So, meron na siya ngayong highlight katulad nito na sa reference image natin. Okay. So, ngayon, uh, i-set up naman natin yung uh, material effects nitong uh, takip natin. So, press M para bumalik itong material editor, editor natin. Then, dito sa my, click natin itong uh, lead material. Then, click and drag natin. Okay. So, pag-click and drag natin, na-apply lang siya dun sa mismong takip. Pero yung ano, yung sa ibabaw hindi niya na-apply. Saka dito yung mga details natin sa sa gilid. So, select natin 'yan. Total naka-close naman yung group natin. Naka-group naman 'yan. Automatic ma-select natin lahat 'yan. Then, habang nandito tayo sa material slot ng lead, ya, click natin 'to, itong icon na 'to. Assign material to selection. So, ano ba yung natin? Yung lahat ng objects sa takip. So, pag-click natin yan, automatic ma-assign yung material doon sa lahat ng mga se uh, selected objects natin. Okay? Then, dito sa lead, uh, color, medyo hindi naman siya gaanong black. So, yan. Tama na siguro yan. Then, click OK. Then, gawin natin tong, itong reflectivity, gawin natin 0.5. Then, 0.5. Then, enter. Mm -hmm. Okay. Okay, medyo bawasan natin yung blackness nung kanya kulay. Pakitin natin ng konti. Okay. Then, okay. Then, medyo babaan natin tong reflectivity. Gawin natin 0.4. Point four, so, medyo matte plastic na siya. Okay, so medyo taas naman natin. Point forty five, uh, point forty five, point forty five. Okay. Okay. Ngayon, i-fix naman natin ngayon kung uh, itong ano, uh, itong texture niya sa jar. Lalagyan na natin siya ngayon ng texture. So, uh, siguro may uh, habang ginagawa ko itong tutorial na ito, uh, may ipoprovide ako sa inyo na downloadable ng file ng texture na ito para i-apply nyo na lang dun sa model ninyo para makasunod kayo sa tutorial. So siguro nasa dis nasa description na dun dito sa baba ng ano ng YouTube description yung link ng download file na yon. Kasama nitong uh, mga uh, kasama nito yung download file ng ano uh, raw file ng 3ds Max na ito. Okay? So close muna natin to. And close muna natin tong preview render. Then select natin tong uh, jar Uh, open pala muna natin itong material editor or press natin yung M. Okay. Then dito tayo sa balik tayo dito sa jar material then dito sa my color click natin tong uh, box then 
double click natin itong bitmap and then ilocate natin yung mismong uh, uh, texture na pinaprovide ko dun sa ano sa download link ng sa bibaba ng description itong video na ito okay uh, reference eto okay then open okay then click natin itong show shaded material in viewport para makita natin siya doon sa uh, object natin so habang nakaselect itong object natin automatic nag-appear din yung ano no yung segments no itong kumakulay puti na linya na ito so para mawala yan dito tayo sa realistic then style uh, display selected and turn off lang natin tong display selected with edge faces ayan so kahit na i-select natin tong gear na to hindi mag appear yung uh, mga segments na yun so yun nakita na natin ngayon ito itong show shaded material viewport dapat naka open yan so balik tayo sa perspective view uh, cancel off muna natin to then perspective okay Ayusin natin ito ngayon. Then, ayusin natin ngayon yung texture niya. Then, dito, close natin tong edit poly. Then, dito sa modifier list, applyan natin siya ng UV, W map. Sa pinakailalim. Okay. Then, select, select natin tong cylindrical. Okay. So, select cylindrical. Then, dito sa cylindrical, expand natin to uh, gizmo hindi, dito na lang natin i-manipulate dito sa may UVW so, hindi siya nag-effect V, ayun nag-effect na siya okay then, dito sa gizmo select natin yan then, iikot natin yung gizmo dapat naka-turn on to para manipulate natin yung gizmo. Then press natin yung E for ano, for rotation. Okay. So pag inikot natin 'yan, hindi siya naka-align sa object. So para maging align sa object 'yan, uh, press natin tong local. Ayan. So pag ikot natin, uh, naka-align na siya dun sa object natin. So base kasi sa local axis niya yung ating manipulation ng ano ng rotation. Okay, then W, ganun din sa W sa move tool natin. Press natin tong local. Then pababa. Okay. Kayahin natin 'to. Then dito sa may uh, U tasa natin, then ikot rotate tool. Then baba natin. Baba pa natin. Okay, halos po pareho na. Ayan. Okay, mukhang okay na. Then, after nyan, turn up natin tong gizmo. Then, select. Then, press natin yung C para bumalik tayo sa camera view. Then, press uh, save natin. Then, render. Okay. Ngayon, uh, ayusin natin itong uh, itong mga ano, uh, sobrang pixelized na objects uh, na highlight natin ngayon. So, paano natin gagawin ito ngayon? Uh, una, kaya, kaya ganyan yan dahil mababa yung resolution ng ating image. So, itaas natin ngayon. O, F10 uh, para dun sa render setup and then dito sa render setup sa output size, taasan natin siguro to ng mga 1,000 1,500 Pero kung hindi kaya ng computer nyo pwede nyo lang taasan, uh, babaan nyo lang sa 1,000 to. 1,000 and uh, 1,000 sorry 
Okay, 1,000. Pero depende kasi pag yung client din yun, naghanap ng mas mataas na, ano eh, nasa resolution, aabot talaga ng 1,500 yung size, hanggang 2,000 pataas. Lalo na pag yung client, yung client ninyo, uh, gustong i-upload yung picture niya sa Amazon.com. Alam nyo, alam nyo naman sa Amazon.com, sobrang, ano eh, high resolution image yun pagtutok ng cursor ninyo doon sa image eh. Talagang, ano eh, kitang-kita yung pores ng mga tao, yung mga ano, yung mga maliliit na details ng objects. Okay. Ah, uh, so kung kaya ninyo, 1,500 gawin ninyo. Pero doon sa mga sumusunod sa tutorial, 1,000 lang kung hindi kaya ng computer. Okay, 1,500. Okay. Then click render. Ah, uh, bago natin click render, click natin tong dalawang uh, itong clone rendered frame window. Okay. Para ma-compare natin yung before and after. Okay, render. <clears throat> okay, antayin natin. Medyo mabagal lang. Kasi itong mental ray rendering engine na to, hindi siya ano, uh, GPU based rendering. So computer based rendering siya. So yung memory ng computer siya mismo gumagamit ng ano, ng memory. So kung gusto niya natin ng GPU based render, gumamit tayo ng V-Ray rendering engine. Huwag mental ray. Pero para doon sa mga walang ano, walang maganda or hindi mataas yung specs ng uh, graphic card sila gumamit kayo na mental ray para yung mismong memory ng memory, memory ng computer ninyo yung uh, i-allocate nung ano mental ray rendering engine okay so ito na yung result ah uh, yun mas mataas yung resolution niya ngayon mas nabawasan ngayon yung pagiging pixelized nung highlight natin okay another one para mabawasan yung ano yung pagiging pixelized ng object natin is Taasan natin itong uh, image precision. Okay, image precision. Okay, so dito mga dalawang ano. So default na dito siya sa pangalawang uh, pangalawang linya. So ta ta taasan pa natin siguro to ng mga dalawa pa. Okay, then close natin to. Then clone natin to. Then render natin. Pero habang tinataasan natin yung ano yung rendering settings natin dito sa may image precision, lalong bumabagal yung rendering natin kasi mas, mas, mas nagre-required siya ng memory. Okay, so pag nagtetest render tayo, babaan lang natin yung mga settings na yan. So pag sigurado na tayo, mag maganda na sa mata natin yung, ano, yung lighting, yung setup ng camera and lights natin, dun na, dun na lang natin taasan yung mga ano yung setup ng rendering natin pag ipa-finalize na natin. Okay. Ayan, medyo nabawasan ngayon yung ano niya. Lalo pang nabawasan ngayon yung pagiging pixelized niya. <coughs> okay. So, hindi ko na natapusin tong rendering niya. Zoom in lang natin to. So, scroll lang natin yung middle mouse natin para makita natin. Ma-zoom in siya. So, ayan. Kung kukumpara natin, mas umuokay ngayon yung kanyang material effect. So, para, para lalo pang mabawasan yan, lalo pang maging smooth yung ating highlight, tataasan natin ngayon yung resolution ng ating lights sa, sa scene. Okay, yung resolution ng shadow nya. Then, balik tayo dito sa my perspective. And then, dito tayo sa my. Select natin isa-isa yan. Then, dito siguro sa shadow samples gawin natin 64 
and then 64 and then 64 then 64 okay then back to uh, camera view save natin baka makalimutan then uh, eto rendered frame window para makita natin yung last frame wind uh, last rendered frame natin click natin yan okay then clone natin then test render ah uh, Edit region muna tayo. Para yung region lang na yun ang i-render re natin. Makompare lang natin. Okay. Then, render. Render. <coughs> okay. Nabawasan naman kahit pa paano talaga. Okay. Ayun. So, tingnan natin. Ito yung ulan niya. Ito yung, pangalo, ah, ito yung pangatlo. Ito yung pinakahuli. So, para kung gusto niya talagang mawala yan ng tuluyan, taasan pa natin na isang beses pa itong uh, image precision na ito pero uh, mas mabigat na ano na mas matagal maging mat, mas magiging matagal na yung rendering niya. Then dito sa region, so nag-region tayo kanina, region select. I ano, ibalik natin to sa default which is view area render. Okay. So I think yan na yung final output ng ating ano, product visualization. Save natin. And is, then, i-render na natin to ng final. Then, render. <clears throat> okay, siguro sa next video na yung susunod nating ano, uh, tutorial kung paano natin i-enhance ano, ito sa Photoshop. Uh, so, sa Photoshop, lalagyan natin siya ng ano, uh, splash effect. And, i-enhance pa natin yung quality ng image niya para mas lalo pang maging professional look yung, ano, yung dating nung ating render. Okay.